Hello, good afternoon. Namaskaram. Ella Prayapata Prekshikar ka minnate. Ladies Hour episode leka swagadam. Swagadam. ഇന്നും പതിവുപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ടോപ്പിക് ഒരുക്കി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പി എം നരേന്ദ്രമോദിയും ജാപ്പനീസ് പി എം ഷിൻസു അബേയും കൂടെ ചേർന്ന് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നത് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്നുള്ള പദ്ധതി ഇപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജപ്പാന്റെ ഒരു ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ടെക്നോളജി വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അതെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അവർ നിർമ്മിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു രൂപകൽപ്പനയാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലേക്കും കൂടെ അത് നൽകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ് അതെ അതെ ഇപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജി ആയ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ അപ്പം ഇപ്പം ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജാപ്പനീസിൻ്റെ ആ ടെക്നോളജിയാണ് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതും അവർ അവർക്ക് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളുണ്ട് ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ അവർക്ക് സീറോ ഫാറ്റാലിറ്റി അതായത് ഒരിക്കൽ പോലും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ കാരണപരമായ ഒരു അപകടവും പിന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എക്കോ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നു കാരണം അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി അധികം ചെലവ് കൂടിയ അതെ ചെലവേറിയതാണെങ്കിൽ പോലും അതെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിലും ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം പിന്നെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ബുള്ളറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിൻ വളരെ ഉയർന്ന ദൂരം പോലും മുന്നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ അപ്പൊ ഇന്ന് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളത് ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യ സെഗ്മെന്റ് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ജാസ്മിൻ റാഫി ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് ഒരു ഹോബിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇത് നൽകി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവരുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം കിട്ടിയത് ഞാൻ ആദ്യമാദ്യം ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായി കരുതിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ബന്ധുക്കളുടെയും എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെയും നിരന്തര പ്രോത്സാഹനമാണ് എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് പലരും ഇത് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറായില്ല കാരണം ഇത്തരം കലകളെ ഒരു കച്ചവട കണ്ണോടെ കാണുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യത്യസ്ത കരകൗശല വസ്തുക്കൾ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയത് കുടുംബപരമായി തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപരമായ കഴിവുകൾ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ വളരെ നല്ല ചിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല രചനകളും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാനും ചെറിയ ചെറിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള കടലാസുകൾ മുറിച്ച് പൂവുണ്ടാക്കി ഒരു കപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച് വീടിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലെ പല സന്ദർശകരും അത് കൗതുകത്തോടെ നോക്കി അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചറിയുമായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ അതിശയിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അതും എനിക്കൊരു പ്രചോദനമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം
ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്നിൽ ഇത്തരം കലാവാസനകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഭ എൻ്റെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും സൗഹൃദപരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കുടുംബാന്തരീക്ഷം സൗഹാർദ്ദപരമായതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് യാതൊരു പരിമിതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ മേഖലയിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരുവാനോ പഠിപ്പിച്ചു തരുവാനോ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഴിവ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് നമ്മളിൽ നമ്മളിലുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിനോടും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടുമാണ് അവരുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്താനായത് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് പൂർണ്ണമായും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പിസ്ത തോടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് മുട്ടയുടെ മുട്ട തോടാണ് അതുപോലെ ഇത് തന്നെ ഇത് ചട്ടി പൊട്ടിയ ചട്ടിക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ബോഗൻവില്ലയുടെ കൊമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുപോലെ ഇത് പൊട്ടിയ പാത്രമാണ് അതിൽ ചെടി ഇത് ഇത് വൂളൻ നൂലിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ഇതൊരു ചുരിദാർ സെറ്റാണ് ഇത് ഞാനൊരു പഴയ ലുങ്കി മുറിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് ഇത് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും വള